మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఈ మార్నింగ్ మనకు ఒక పెద్ద వార్త ముఖ్యంగా మనం ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళం ఆర్థిక ప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళం అందరం కూడా గమనించాల్సిన అంశం అమెరికా రేటింగ్ సావరిన్ రేటింగ్ అంటాం సో అమెరికన్ సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించిన ఒక కులమానం రేటింగ్ అంటే సావరిన్ రేటింగ్ అంటే సో ఆ సావరిన్ రేటింగ్ను ఫిచ్ అనే రేటింగ్ ఏజెన్సీ డౌన్గ్రేడ్ చేసింది ఫిచ్ అనేది ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ త్రీ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏమిటవి ఎస్ఎన్పి మూడీస్ అలాగే ఫిచ్ ఈ మూడు అతిపెద్ద రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఇప్పుడు వాటిల్లో ఒక రేటింగ్ ఏజెన్సీ అయిన ఫిచ్ అమెరికన్ సావరిన్ రేటింగ్ను ట్రిపుల్ ఏ నుంచి డబల్ ఏ ప్లస్కి తగ్గించారు అంటే అమెరికన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితి దిగజారుతోంది అనే సూచనను ఈ రేటింగ్ తెలియజేస్తుంది సో ఇది జరిగింది నిన్న మార్కెట్స్ ట్రేడింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నైట్ మన కాలమాన ప్రకారం గత రాత్రి జరిగిన పరిణామం ఇది సో ఈ అగ్రరాజ్యానికి ఇప్పుడు రేటింగ్ దెబ్బ తగిలింది ఎందుకు అంటే అసలు ఇది ఎప్పుడో జరగాల్సింది చాలా ఆలస్యంగా జరిగింది మిగతా రేటింగ్ ఏజెన్సీలు కూడా చేస్తాయి ఇదే పని ఎస్ఎన్పి టూ థౌజండ్ లెవెన్లో అమెరికన్ రేటింగ్ను డౌన్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిన ఒక రేటింగ్ డౌన్గ్రేడ్ ఇది సో ఫి ఫిజికల్ డిటర్రేషన్ అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారుతోంది అలాగే గవర్నెన్స్ ఏమాత్రం బాగలేదు ముఖ్యంగా ఆర్థిక అంశాల పట్ల సంబంధించిన పరిపాలన పరిస్థితి ఎంతమాత్రం సబబుగా సమంజసంగా లేదు డెట్ బర్డెన్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది ఇది ఎప్పుడు చేయాల్సింది కనీసం ఒక ఆరు నెలల ముందన్న చేయాల్సింది ఎప్పుడైతే ఆ డెట్ సీలింగ్ గురించి మనం మనందరం రోజు ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఆ రోజుల్లో కనీసం అప్పుడైనా చేసి ఉండాల్సింది సరే ఎనీవే ఇప్పటికైనా చేశారు సో దీన్ని అఫ్ కోర్స్ వైట్ హౌస్ ఒప్పుకోవడం లేదు మేము చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది మా ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్తుంది కానీ రేటింగ్ ఏజెన్సీలు దీనికి భిన్నంగా చూస్తున్నాయి రేటింగ్ ఏజెన్సీలు ఎప్పుడు కూడా చివరిలో రియాక్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడో ముందుగా పరిణామాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పరిణామాలకి రెస్పాండ్ అవుతూ రేటింగ్స్ డెసిషన్స్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బాండ్ ఈల్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి అమెరికన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ షీట్ గాలి బుడగలాగా పెరిగిపోయింది విపరీతంగా ఎక్స్పాండ్ చేశారు మానిటరీ పాలసీ రూపంలో సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఆ దుష్ఫలితాలను అమెరికన్ ఎకానమీ అఫ్ కోర్స్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ బాగానే ఉన్నాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు జాబ్ మార్కెట్ కూడా బాగుంది అంతవరకు అంతవరకు ఎటువంటి సందేహం లేదు కానీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇష్యూస్ మాత్రం చాలా దయనీయమైన స్థితికి వస్తున్నాయి సో అందువలన ఫిచ్ డౌన్గ్రేడ్ చేసింది మరొక అంశం కూడా చేయాలి ఫిచ్ లాంటి ఏజెన్సీస్ ఇండియా రేటింగ్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలి తప్పనిసరిగా చేయాలి వీఆర్ నాట్ లెస్ దాన్ ఏ ఆర్ ఈవెన్ డబల్ ఏ ఆ రేటింగ్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే ఎప్పటికి చేస్తారో తెలియదు ఎందుకంటే ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ సో స్ట్రాంగ్ నవ్ నిన్న కూడా మనం కొన్ని నెంబర్స్ చూసాం జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ జూలై నెల జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ సో ఒక హెల్దీ జిఎస్టీ సమీక సమ సమీకరణం అనేది జరుగుతోంది అలాగే రోబస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటా పిఎంఐ అంటాం మనం పర్చేజింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ ఇది ఎస్ఎన్పి గ్లోబల్ ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్చేజింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ చూస్తే ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ జూలైలో అంత ముందు నెలలో ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది సేమ్ కంటిన్యూ అయింది మరొకటి ఆటో సేల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఆటో సేల్స్ చూసాం మనం ముఖ్యంగా కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ అండి సరే ప్యాసింజర్ వెహికల్ సేల్స్ కొద్దిగా మిక్స్డ్గా వచ్చాయి మరి అక్కడ కూడా ఎస్యూవీ బిజినెస్ చాలా ఉధృతంగా సాగుతోంది ఆటో కంపెనీస్కి అండ్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ నైన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది మనం ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గమనించాం అశోక్ లీలాండ్ నెంబర్స్ అంతకుముందు క్వార్టర్ చాలా చక్కగా వచ్చాయి జూలైలో మరింతగా పెరిగాయి వీళ్ళు ఎల్సీవీ మాత్రమే కాదు మీడ్ అండ్ హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ కూడా చేస్తారు సో అక్కడ మార్జిన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అశోక్ లీలాండ్ మన ఎనలిస్టులు అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో కొనుక్కోండి అని చెప్తున్నారు ఈ మధ్య సో ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటా ఇంత పాజిటివ్గా వచ్చిందంటే మన ఎకానమీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకనే మనం పదే పదే ఎకానమీని ఏమి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి స్టాక్ మార్కెట్లు రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి సో అందుకనే మనం పదే పదే ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ల పట్ల నమ్మకం పెట్టుకోండి ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీరు రాబోయే కాలంలో చక్కటి లాభాలు సంపాదిస్తారు మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారని పదే పదే చెప్తుంది అఫ్ కోర్స్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఈ మార్నింగ్ మనం చూస్తే ఎయిటీ సిక్స్ డాలర్స్కి వచ్చింది అలాగే డా
మన మార్కెట్స్కి వచ్చిన ప్రమాదం ఏదీ లేదు చక్కగా పనిచేస్తాయి మార్కెట్స్ అండ్ నిన్న మొన్న కూడా చూసాం మనం నిఫ్టీ అటు ఇటుగా తచ్చెట్లాడుతున్నప్పటికి కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ అనేది మనం కొనసాగుతుంది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో పాజిటివ్గా ఉంటుంది మిడ్స్ క్యా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ న్యూ హైస్ దిశగా వెళుతున్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అట్ ఆల్ టైమ్ హై బట్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా ఆల్ టైమ్ హైకి దగ్గరగా ఉంది ఇటు వచ్చి నిఫ్టీ పరంగా మనకు ఒక లీడర్షిప్ క్రైసిస్ లీడర్షిప్ డెఫిషిట్ కనిపిస్తుంది ఇఫ్ నాట్ క్రైసిస్ ఏమిటి మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లేకపోతే టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ లేదు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ నుంచి కిందకు వచ్చాయి లేదంటే ఐటీసీ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఏదో ఒక రెండు మూడు స్టాక్స్ కలిపి మార్కెట్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళ వెళ్ళే పరిస్థితి ఇప్పుడు కనపడటం లేదు నిఫ్టీని మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనం సపరేట్ యాక్టివిటీ గమనిస్తున్నాం అది అసలు ప్రప ఒక నిఫ్టీ నుంచి సపరేట్ అయిపోయింది ఎప్పుడో అంటే డీకప్లో అయిపోయింది అక్కడ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది స్మాల్ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్లో అండ్ చాలా మనం కనుక గమనిస్తే కొన్ని స్టాక్స్ అంటే ఇవేవి ఏదో తక్కువ క్వాలిటీ స్టాక్స్ కాదు దే ఆర్ ఆల్ డీసెంట్ స్టాక్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ జై బాలాజీ ఇండస్ట్రీస్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాయిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ మంత్లో తంగమాయిల్ జ్యువెలర్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మజగాన్ డాక్ డిఫెన్స్ స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది డీ డిసిఎం శ్రీరామ్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ వన్ మంత్లో సో స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగితే లాస్ట్ వన్ మంత్లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సెన్సెక్స్ ఓన్లీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటే పెరిగింది కాబట్టి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ స్పేస్లోనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి డోంట్ గో ఫర్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అని మనం పదే 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 చెప్పుకున్నాం సో అది మార్కెట్స్లో జరుగుతోంది కూడా కాబట్టి బీ ఫోకస్డ్ ఆన్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ ఇప్పుడు ఎలాగో రిజల్ట్ సీజన్ దాదాపుగా కంప్లీట్గా వస్తుంది చాలా కంపెనీలు ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసేసాయి మేబీ నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో మిగతా కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి ఇప్పటిదాకా వచ్చిన రిజల్ట్స్ని కనుక మనం చూస్తే ఓవరాల్గా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఇన్ లైన్ విత్ అంటే అంచనాలకు అనుగుణంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ని మనం కనపరిచినట్లుగా మనం స్పష్టంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేను వచ్చిన జూలై ఆటో సేల్స్ కూడా చాలా పాజిటివ్గా వచ్చాయి ఇందాక అనుకున్నట్లు ఎస్యూ బిజినెస్ ఫర్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది టూ వీలర్స్లో కొంత డివైడెడ్గా ఉంది ఐషర్ మోటార్స్ టీవీఎస్ మోటార్స్ ఈ రెండు మంచి నెంబర్స్ అనౌన్స్ చేస్తే హీరో మోటో కార్ అండ్ బజాజ్ ఆటో కొంత డిజపాయింట్ చేశాయి ఈ నెంబర్స్ పరంగా అండ్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ ఎనీవే ఇప్పుడే మనం అశోక్ లేలాండ్ మాట్లాడుకున్నట్లుగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి సో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న కామాలు అలాగే కన్సల్టేషన్స్ ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఫుల్ స్టాప్ మాత్రం పడదు మార్కెట్ ముందుకు సాగుతూనే ఉంటుంది మంచి డేటాని మనం ఎకానమీ పరంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి మార్కెట్స్ నిబ్బరంగా పెరుగుతాయి ఏమేమి కంపెనీలు నిన్న రిజల్ట్స్ బాగా అనౌన్స్ చేశాయి వెల్స్మన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ థెర్మాక్స్ బికాజీ ఫుడ్స్ అలాగే సన్సేరా ఇంజనీరింగ్ థైరో కేర్ స్నోమెన్ లాజిస్టిక్స్ అనంతరాజ్ ఇవన్నీ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి నిరాశపరిచిన వెంటి చోళా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిడింగ్టన్ మార్జిన్స్ తగ్గాయి అంతకంటే పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ కాదు అది జిందాల్ డ్రిల్లింగ్ సినిమా ఎస్జిఎస్ మార్కెట్ ఏ విధంగా తీసుకుంటుందో చూద్దాం ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా ఈ స్టాక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం ఆఫ్టర్నూన్ షోస్లో కావచ్చు ఈ ప్రోగ్రాంలో కావచ్చు మంచి రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేసింది కొద్దిగా మార్జిన్స్ ప్రెషర్ అనేది కొద్దిగా కనిపించింది మెట్రో బ్రాండ్స్ వీక్ రిజల్ట్ హీరో మోటో కార్ప్ ఆఫ్కోర్స్ జూలై సేల్స్ నెంబర్స్ ఇవాళ రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ సులా విన్ యార్డ్స్ కూడా కొంత డిసప్పాయింట్ చేసింది అన్నింగ్స్ పరంగా సో ఇవి మనకు రిజల్ట్స్ పరిస్థితిని నిన్నటి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన కొన్ని కంపెనీలు అన్నిటిని మనం కవర్ చేయలేదు ఎల్ఎస్తో మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు గారు ఏ విధంగా ఈరోజు మనకు బుధవారం ఆఫ్కోర్స్ రేపు మళ్ళీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది సో ఈ బుధవారం ట్రేడింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది గ్లోబల్గా మనకు యుఎస్ రేటింగ్ సంబంధించి పెద్దగా ఏమీ రియాక్షన్స్ కనపట్టలేదు ఇంక్లూడింగ్ యుఎస్ ఫ్యూచర్స్ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ లో స్టక్ అయిపోతాయని అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే క్లియర్ గా చూస్తున్నాం అనమాట ఆ డౌన్ సైడ్ అగ్రెసివ్ గా సెల్లింగ్ కూడా రావట్లేదు ఆన్ అప్ సైడ్ ఫాలో బయింగ్ కూడా రావట్లేదు అనమాట
ఎక్కువ మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారు వాల్యూమ్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వచ్చినా కూడా అనమాట వెరీ ఫ్యూ ప్లేయర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ డైరెక్షన్ మార్కెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే వరకు ఇట్లా విధంగా ఈ విధంగా స్టక్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు అనమాట ట్రేడ్ చేయకపోయినా కూడా నష్టం లేదు ఒక్కోసారి మార్కెట్ లో అనమాట అది గుర్తుంచుకోవాలి చాలా మంది ఫ్రీక్వెంట్ గా ట్రేడ్ చేసే ట్రేడర్స్ ఎవరైనా సరే ఇన్వెస్టర్స్ గా ఇట్స్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ గాడ్ సెంట్ ఆపర్చునిటీ అంటాను ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ టైం కాబట్టి అనమాట ఎక్కడైతే మార్కెట్ లో రిజల్ట్ రివార్డ్ చేయలేదు డెఫినెట్లీ ఈ క్వార్టర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ విజిబిలిటీ ఉంటే మార్కెట్ రివార్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి అలాంటి స్టాక్స్ పికప్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏ పెయింట్ పాయింట్ దాని కింద ట్రేడ్ అవుతున్నంత సేపు మార్కెట్ అయితే ఖచ్చితంగా వీక్ గానే ఉండే సూచనలు అయితే క్లియర్ గా కనిపిస్తాను అయితే యుఎస్ ది న్యూస్ బిగ్ న్యూస్ అని చెప్పి అనాలి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్స్ లో కాస్త నెగిటివ్ గా ఉన్నా కూడా ఇవాళ అక్కడ మార్కెట్స్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అండ్ రేటింగ్ లో ఒక్క పాయింట్ లో డిబేట్ కెళ్ళలేదు కానీ నేను మీ మాట తోటి అయితే ఏకీభవించను ఇండియాకి రేటింగ్ రివైజ్ చేయాలా లేదే అన్న దాంట్లో అనమాట ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఇండియా డిజర్వ్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రేటింగ్ బట్ నాట్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఈ నన్ను అడిగితే ఎట్ ది బెస్ట్ ట్రిపుల్ బి రేటింగ్ కి రావాలన్నమాట అంతే గాని ఇప్పుడు ఏదైతే కనుక ట్రిపుల్ బి మైనస్ అని ఏదైతే ఉందో ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేడ్ అనమాట దానికంటే కూడా మంచి బెటర్ గ్రేడే ఉంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని మ్యాక్రో పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం ఈజీగా మనం మధ్య లెవెల్లో మ్యాక్రో డేటా అనలైజ్ చేస్తాం కానీ గ్లోబల్లీ రేటింగ్ చూసేటప్పుడు ఏంటంటే మ్యాక్రోలో కొంచెం చూస్తారు మన రెవెన్యూలో మొత్తం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెవెన్యూలో డెట్ సర్వీసింగ్ కి ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది అని మన యావరేజ్ ట్రిపుల్ బి రేటెడ్ గవర్నమెంట్ లో అనమాట సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ ఖర్చు పెడతారు మన ప్రభుత్వం ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ ఖర్చు పెడతాం అంటే ఎంత దూరం ఉన్నామో అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట సేమ్ థింగ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లో కూడా యావరేజ్ ట్రిపుల్ బి రేటింగ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఉంటే మనది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ అందులో డౌట్ లేదు ఎందుకంటే జిఎస్డిపిలో కానీ అన్నిట్లో కూడా కానీ ఇట్ మే టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ మేబీ ఫస్ట్ ట్రిపుల్ బి అయితే ఈసారి రివైజ్డ్ రేటింగ్ రావచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం సరే రేటింగ్ ఇష్యూస్ పక్కన పెట్టేస్తే మాత్రం హెవీగా కాల్ అక్యుములేషన్ మాత్రం నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర అవుతుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అవ్వగలిగితేనే మార్కెట్ లో ఫ్రెష్ మేజర్ బుల్ మూవ్ వస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అదర్వైజ్ ఇదే ఒక బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బ్రాడ్ కాదు నారో రేంజ్ లో స్టక్ అయ్యి ఉంటాం నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద కనుక వెళ్తే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆన్ కార్డ్ అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా అనుకోవాలన్నమాట అయితే ఏ స్టాక్స్ లో కాస్త లాంగ్స్ ఉన్నాయి బిల్డ్ హైయెస్ట్ డెలివరీ అవుతా అంటే కనుక భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా వరకు లైసెన్స్ మీ అడ్వాన్స్ కట్టేశారు ఎందుకంటే మనం చూసాం టెన్ పర్సెంట్ అనమాట ఇంట్రెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పడుతుంది కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ సేవింగ్స్ మార్కెట్ లో తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉందని చెప్పేసి అని వాళ్ళు కట్టేయడం చూసాం మేబీ భారత్ స్లోగా ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ ఫిగర్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ లో అనమాట అది వాచ్ చేయాలి అందుకే డెలివరీ బయింగ్ కూడా అవుతాం అదర్ దాన్ భారత్ అనమాట డాబుర్ ఇండియా టర్ట్ ఫార్మా హిందుస్థాన్ యూనియన్ ఎవరు ఇన్ఫోసిస్ లో కూడా డెలివరీ బయింగ్ స్ట్రాంగ్ గా అవుతాం స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ సెకండ్ డే కూడా హిందుస్థాన్ కాపర్ లో కంటిన్యూ అయ్యి వన్ డే టెన్ పర్సెంట్ మూవ్ అయ్యే కాకుండా పిఎస్సి కౌంటర్ అయినా నిన్న కూడా సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతాం చూసినాం అదే విధంగా బర్జర్ పెయింట్స్ బోనస్ అనౌన్స్మెంట్ తోటి అనమాట స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ బాగా పెరిగినాయి అండ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ లో బోత్ డెలివరీ కమ్ స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ కూడా పెరిగి స్టాక్ అనమాట దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మూవ్ చేసింది అండ్ అనుకున్నట్టే నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం చెప్పినట్టు ఆల్ పిఎస్సి కౌంటర్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ పిఎస్యు స్టాక్స్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ వరకు కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేసే ఇండికేషన్ అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అందులో డౌట్ లేదు సెలెక్ట్ గా షార్టింగ్ ఎయిట్ లో ఉంది అంటే కనుక హీరో మోటార్ ఇండిగో డిఎల్ఎఫ్ పవర్ గ్రిడ్ మారుతి ఎయిట్ లో షార్టింగ్ కూడా కనిపించింది అనమాట హీరో మోటార్ లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రైట్స్ అయింది అని చెప్పేసి అని ఒక టాక్ రావటం డిఎల్ఎఫ్ లో అనమాట ప్రమోటర్ అన్నారు కదా అని చెప్పేసి
ఇన్వెస్టర్ ఫ్యాన్సీ ఉన్న స్టాక్స్ లో ఇవాళ మనం చూస్తే టైటాన్ గానీ అంబుజా సిమెంట్స్ గానీ గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ హెచ్పిసిఎల్ అండ్ ఐపీఓ తర్వాత బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన మ్యాన్ కైన్ ఫార్మా వీటన్ని రిజల్ట్స్ కూడా ఇవాళ ఉన్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ అట్లు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో మాత్రం స్టే ఇన్వెస్టెడ్ గొప్పగా ఇది చేయాల్సిన కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ స్పెక్యులేషన్ ఒక వన్ టూ కౌంటర్స్ లో ఎక్కువైతే కనుక డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం ఇమీడియట్ గా లైక్ ఎస్పెషల్ ఎఫ్ అండ్ ఓ కౌంటర్స్ లో ఈ బ్యాన్ కి వెళ్ళిపోవటం ట్రేడింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ రావటం కూడా వస్తాయి కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయమంట హిందుస్థాన్ కాపర్ కూడా ఇప్పుడు బ్యాన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది టూ డేస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరగ్గానే కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్రెష్ మూవ్స్ ఏదన్నా చేస్తే క్యాష్ పర్చేజెస్ లోనే చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ కాషన్ కూడా చేయమంటాం వన్ థింగ్ అయితే చూడాలి మ్యాక్రో డాటా ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ నిన్న చాలా డేటా జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ దగ్గర నుంచి పిఎంఐ డేటా నుంచి మనకి ఓవరాల్ గా అనమాట ఏదైతే మ్యాక్రో డేటా నిన్న వచ్చిందో ఇట్స్ ఆల్ లుకింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ అనమాట కంప్లైన్స్ ఫ్యాక్టర్ అవునండి ఏదైనా అవునండి జిఎస్టీ మళ్ళా వన్ పాయింట్ సిక్స్ లాక్ క్రోర్స్ పాయింట్ రావటం సాలిడ్ జూలై నెంబర్స్ రావడంతో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మనం చూస్తే చాలా మంది అనుకోవచ్చు ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఓన్లీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సేషన్ అనమాట థర్టీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అని బట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అట్లా చూస్తా ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అనమాట ఈసారి ఓన్లీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అంటే రోబస్ట్ గా ఉంది అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ కొన్ని ట్యాక్సేషన్ లో సేల్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తే జెట్ ఫ్యూల్ సేల్స్ దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ పైన పెరిగిందంటే ఎయిర్లైన్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ట్రావెల్ అంత ఎక్కువగా ఉంది పెరుగుతోంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి కొన్ని ఈ సైడ్ ఇండికేటర్స్ అంటాం అనమాట ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఒకటి లాస్ట్ టైం వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిలియన్ యూనిట్స్ ఉంటే ఈసారి వన్ థర్టీ నైన్ బిలియన్ యూనిట్స్ ఉంది అంటే ఎక్కువ మంది కరెంట్ కూడా వాడుతున్నారంటే ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటానికి ఇండికేషన్ అనమాట ఐటీ రిటర్న్స్ కూడా చూసాం హైయెస్ట్ నెంబర్ ఫైల్ అయింది ఈసారికి జూలై థర్టీ ఫస్ట్ అండి కాబట్టి మార్కెట్ ఇది ఎకానమీ ఈస్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ ఫ్లైట్ అనమాట కాబట్టి ఎకానమీ బాగున్నంత సేపు మార్కెట్స్ కూడా బాగుంటాయి కరెక్షన్స్ ఆర్ టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్ కరెక్షన్స్ లేకపోతే బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా రావు కదండి కాబట్టి డెఫినెట్లీ కరెక్షన్స్ ఆర్ హెల్దీ ఫర్ ది మార్కెట్ ఫర్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అని అంటే కంగారు పడాల్సిందే లేదు ఓకే చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో పునఃస్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు ఎక్స్పైరీ ముందరి రోజు వెన్స్డే ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఒక చిన్న గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది మనకు వసంత్ గారు నేను ఉదయం కూడా మనం అనుకున్నాం మార్కెట్ ఒక రేంజ్ లో స్ట్రక్ అయింది బై డిప్స్ అనేది చెప్తున్నాం సో వి కంటిన్యూ టు సే ద సేమ్ ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పైన ఉన్నంత కాలం ఇట్ విల్ బి బై ఆన్ డేప్ సో లాస్ట్ వీక్ లో కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ రావటం చేసాం అండ్ దట్ వుడ్ బి ఏ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా అండ్ అక్కడికి వస్తే కనుక స్టాప్ లాస్ దగ్గర ఉంటుంది విచ్ ఇస్ నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ కింద సో డెఫినెట్లీ బై డిప్స్ మార్కెట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సెల్ ర్యాలీస్ కూడా చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఎవరైతే ట్రేడర్స్ ఉంటారో హూ క్యాన్ కీప్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ప్రాబ్లీ కంపల్సివ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి చేసే వాళ్ళు ఉంటాయి కనుక సో స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఎయిటీ సో నిన్న ఆల్మోస్ట్ వీ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ ఒక ఎయిటీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఉంటే సో డెఫినెట్లీ మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ రేంజ్ అనే చెప్పొచ్చు అండి అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో మంత్లీ చార్ట్ కి వెళ్ళి చూస్తే దెర్ ఈస్ నో రెడ్ బార్ సో ఈ మంత్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ క్వార్టర్స్ వెళ్ళి మనం వెనక్కి చూస్తే కనుక ఏ ఏ ఏ మంత్ లో కూడా ఫోర్ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ గ్రీన్ బార్స్ అనేది రాలేదు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆగస్ట్ but again probably mano levels tho telta and we want more proof ga unti market we need to wait for the breakdown so 19560 kinda kostene maybe 19400 kinda kosthe double confirmation untundi that's where we need to go short and mana andar telisindi 19991 anedi breakout kabatti again we should go long stay similarly bank nifty levels manam chuste ganaka probably 3 weeks lo edaithe undo that
నవీన్ ఫ్లోరీన్ లాంటి స్టాక్స్ లో దాంతోపాటు దీపక్ పట్లేజ్ ఇవి కూడా పెరగటం చేసాం సో ఈ స్టాక్స్ ఏమవుతుందంటే మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు తక్కువ పెరుగుతాయి పడినప్పుడు ఎక్కువ పడతాయి కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి కనుక వీ నీడ్ టు ట్రై టు లో సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ట్రేడ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఐ వీక్ స్టాక్స్ కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ సెక్టర్ ఏదైతే గ్రేట్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తుందో వాటిలో మనం చూస్తే కనుక ఇట్ ఇస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ హ్యావ్ గాన్ అప్ ఈవెన్ ఇన్నో కూడా స్టాక్స్ లైక్ కోల్ ఇండియా కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ నిఫ్టీ పడుతున్నప్పటికీ దే ఆర్ అగేన్స్ట్ ద ట్రెండ్ సో ఐ థింక్ ఆ స్పేస్ మేబీ ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఉందని మనకు అనిపిస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక ఆఫ్ కోర్స్ స్టాప్ లాసెస్ ఆర్ మస్ట్ అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ మన అందరికి తెలుసు ప్రాబ్లీ టోటలీ కంప్లీట్లీ రొటేట్ అవుతున్నాయి స్టాక్స్ సో ఎక్కడైతే స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగాయో లాస్ట్ వన్ టూ మంత్స్ లో వాటిల్లో కొంచెం రిట్రేస్ రావటం చూస్తున్నాం బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ ఎందుకంటే స్టాక్ అయితే ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ వెళ్ళి త్రీ సెవెంటీ ఆర్ త్రీ ఎయిటీ వస్తే కనుక ఇట్స్ నాట్ ఏ రిట్రేస్మెంట్ సో జనరలీ బిగ్ రిట్రేస్మెంట్స్ వస్తేనే వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ఆర్ మనం స్టాక్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలంటే నియర్ టు ద సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది మేబీ స్టాప్ లాస్ దగ్గర ఉంది అనుకున్న స్టాక్స్ ని వీ నీడ్ టు చూస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఆ కోవలో నిన్న తిరువసం సెల్ ఆఫ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర సీమ్లెస్ కానీ కేఈఐ వీటన్నిటి కూడా రిజల్ట్స్ యాక్షన్ అండ్ పితి వీ హెవ్ బీన్ కాన్స్టెంట్లీ టాకింగ్ ద స్టాక్ గురించి నేను అగైన్ ఇట్ హాస్ ఎ క్రివెన్ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఇట్ గోస్ అప్ ప్రాబ్లీ వాల్యూమ్స్ చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి డోంట్ చేస్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో ఈ స్టాక్ త్రీ సెవెంటీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ దాకా పెరగటం చేసాం సో దీనికి ఫస్ట్ సపోర్ట్ అనేది ఫోర్ ఎయిటీ టూ దగ్గర ఉంది సెకండ్ సపోర్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ so that's where one should try to buy but watch list lo ide pettali because it's uh, making new highs and uh, probably railway stocks lo rvnl kodi underperform chestundi that's the stock to buy so uh, stop loss ane chaala degarlo undi of course mana constant ga cheptu untam stock gurinchi 119 is a great support of stock ki akade manaki qip kuda uh, pricing jarigatam jarigindi maybe 123 125 lo it is accumulation stock okala 119 vaste kuda third price point one should add for a target of 138 140 laga rvnl we should take position okay ikka callers line lo unnaru munduga caller ni isthunna hello hello namaste andi mi peru aa peru kodistaru kodistaru adagandi kodistaru sir meeru suggestion ni isthunnavali 3 years nunchi share market lo unnaru okay 3 years nunchi stock market lo unnaru thank you sir okay ఇంకోటేదన్నారు <laughs> ఈ రెండింటిలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఎన్ని ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి ఈ రెండింటిలో మీకు ఏమండి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ షేర్స్ ఈచ్ ఉన్నాయి ఉషా మార్టిన్ రెండు వేల షేర్లు ఉన్నాయి నాట్కో రెండు వేల షేర్లు ఉన్నాయి థౌజండ్ ఉన్నాయి ఓకే సరే కుటుంబరావు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఈ రెండింటిలో డెఫినెట్లీ పర్సనల్ ప్రాఫిట్ బుక్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే నాట్కో కూడా మనం చూసిన హెడ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ మనం కూడా రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి అని చెప్పడం కూడా జరిగింది అండ్ రిజల్ట్స్ ఏమో నైన్త్ నాడు వస్తున్నాయి అనమాట అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ ప్లస్ వస్తుందని చెప్పేసి అని బట్ మార్కెట్ హ్యాస్ డిస్కౌంటెడ్ ఇట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని చెప్పేసి అని నా ఫీలింగ్ అనమాట ఆల్రెడీ స్టాక్ ఒకసారి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కెళ్ళటం కూడా చూసాం ఇప్పుడు ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది బట్ స్టిల్ పర్సనల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఖచ్చితంగా అడ్వైజ్ చేసుకోవాలి ఉషా మార్టిన్ కూడా హ్యాస్ రన్ అప్ హెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటాను స్టాక్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఎయిట్ పిఈగా లెవెల్కి వచ్చేసింది త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఆ లెవెల్లో పర్సనల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలండి ఎందుకంటే స్టాక్ పెరిగింది సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ నుంచి కంటిన్యూస్ గా వన్ ఇయర్ లో అనమాట మనకి ఇంత పెరిగినా కూడా సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ ఎప్పుడు రాలేదు ఇట్ ఈస్ డ్యూ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ ఈవెన్ స్లైట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటే కనుక ఏమంటే వస్తుంది ఫిఫ్త్ నైట్ రిజల్ట్స్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి డేట్స్ ఆయన కేర్ఫుల్ గా గుర్తుంచుకొని ఫిఫ్త్ నైన్త్ అనమాట రెండు స్టాక్స్ రిజల్ట్స్ ముందు పార్సల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుంటే అడ్వైజబుల్ అంటారు రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అడగండి సార్ బెస్ట్ అగ్రో లైఫ్ లిమిటెడ్ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ గాడ్ ఫేర్ ఫిలిప్స్ ఈ ప్రైస్ లో ఎంట్రీ అవ్వచ్చ
రాజేంద్ర గారు బెస్ట్ అగ్రో లైఫ్ ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా సి బేసికలీ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అప్పుడు ట్రేడ్ రేట్ అయితే నైన్ హండ్రెడ్ అండి సో ఇప్పుడు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ దాకా నేను రావటం చేసాం సో డెఫినెట్లీ ప్రైజ్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్డ్ ఇన్ ఇది నిన్న రిజల్ట్స్ ఏవైతే వచ్చాయో సో ఆ ప్రైజ్ అయితే ఫ్యాక్టర్ అయిందని చెప్పొచ్చు బట్ అగైన్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని బికాస్ ఇట్ హాస్ గివెన్ ఎ గ్రేట్ రిజల్ట్ మేబీ రానున్న రోజుల్లో బాగుంటుంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు ట్రై టు బై ఆన్ డిప్స్ అని చెప్తాను సో దీనికి మీనింగ్ ఫుల్ సపోర్ట్ అనేది ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ దగ్గర ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్ చూడాలంటే అబౌట్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఈస్ అరౌండ్ లెవెన్ ఎయిటీ ఇట్స్ ఏ వెరీ లో ట్రేడెడ్ స్టాక్ సో లిక్విడిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది స్టాక్ లో సో స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఈ షోడ్ అక్యుములేట్ అప్ టు మేబీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అని చెప్తాను విశాఖ విశాఖ అవాయిడ్ చేయమంటా వసంత్ గారు ఎందుకంటే నేను ట్రాక్ చేస్తున్నా కాబట్టి స్టాక్ చెప్తున్నాను లాస్ట్ మార్చ్ రిజల్ట్ కూడా స్టేబుల్ గా వచ్చింది కానీ సిగ్నిఫికెంట్ గా బెటర్ గా రాదని అంటున్నారు నైన్త్ నాడు ఉన్నారన్నమాట బోర్డ్ మీటింగ్ ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు అండి అండ్ స్టాక్ ఐ థింక్ యాంటిసిపేట్ చేసింది మార్కెట్ కాస్త వీక్ ఇచ్చి రిజల్ట్ రావచ్చు అని చెప్పి స్టాక్ క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ ఎక్కువ ట్రేడ్ అవుతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర అక్కడ ఉంది ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు గివ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్స్ ఇమీడియట్ గా షార్ట్ టర్మ్ లో అయితే మాత్రం గాడ్ఫ్రై ఫిలిప్స్ మీరు డిప్స్ లో కొనుక్కోదగిన స్టాక్ ఫిలిప్స్ ఖచ్చితంగా కొనమంటానండి ఎందుకంటే అదర్ దాన్ వాళ్ళ సిగరెట్ బిజినెస్ అనే కాకుండా కూడా ఎసెట్ రిచ్ కంపెనీ అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఎసెట్ రిచ్ కంపెనీ కాబట్టి స్టాక్ లో లో లిక్విడిటీ ఉన్నా కూడా స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం అయితే రీసెంట్లీ వాల్యూమ్స్ ఇటు ప్రైస్ కూడా జంప్ వచ్చింది కాబట్టి ఏఎస్ఎం లో పెట్టడం జరిగింది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రిస్ట్రిక్షన్ ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రైస్ బ్యాండ్ లో ఉన్నా కూడా ఏఎస్ఎం లో ఉంది అంటే కొనాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ పెట్టాలి రిజల్ట్ ఆఫ్ స్పెక్టాక్యులర్ జూన్ కూడా మనం చూసాం అనమాట క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ చూస్తే కనుక లిటరలీ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ జంప్ వచ్చింది అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ప్రకటించింది గాడ్ ఫ్రై ఫిలిప్స్ అండ్ బ్రేక్అవుట్ చార్ట్ కనిపిస్తోంది చార్ట్ పరంగా మనం చూస్తే రైట్ మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు కాలర్ ఉన్నారా బ్రేక్ ఓకే బ్రేక్ తీస్తున్నాం ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ కనిపిస్తోంది ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ రెడీ అవుతున్నాయి చూద్దాం ఏ విధమైన యాక్షన్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే గత కొద్ది సెషన్స్గా కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఒక కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే మీ పేరు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు నాయస్రా అండి గుంటూరు నుండి అడిగి నాయస్రా సార్ సార్ నా దగ్గర మన టాటా పవర్ ఒక ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ చేస్తుంది కానీ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్నాయి సార్ టాటా పవర్ ఏ రేట్లో కొన్నారు టూ టూ థర్టీ సార్ టూ థర్టీ ఓకే ఇంకోటి రిలయన్స్ ఉంది సార్ రిలయన్స్ రిలయన్స్ ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అంటే మైనస్ లో ఉన్నాను అది నైన్ హండ్రెడ్ చేంజ్ అది ఏంటి మీ సందేహం ఏంటి అంటే ఈ రెండింటిని అంటే సేల్ చేయమంటారా లేకపోతే అంటే టాటా పవర్ ఛానల్ బాగా ఇచ్చి చేస్తుంది నా బట్టి ఇప్పుడు కాస్ట్ వచ్చింది కదా ఏమన్నా సేల్ చేయ క్లియరే తీసుకుంటారా లేదంటే ఇదే కంటిన్యూ ఆర్డర్ పెడతారు సార్ హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా టాటా పవర్ కుటుంబరావు గారు టెక్నికల్లీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా అయిందండి ఫండమెంటలీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది స్టాక్ అనమాట ఇప్పుడు అండ్ అలాంగ్ విత్ అదర్ పవర్ స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే పెర్ఫార్మ్ చేస్తా ఉంది చాలా రోజులు వన్ నైన్టీ టూ టు టూ టెన్ మధ్యలో కన్సల్టేట్ అయ్యే స్టాక్ ఇప్పుడు బ్రేక్అవుట్ వస్తుంది అనమాట నేను అనుకోవటం మాత్రం హోల్డ్ చేయాలండి ఎందుకంటే స్టాక్ అబౌట్ టూ ఫిఫ్టీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట దాదాపు మూడు వందల దాకా వెళ్ళే పాసిబిలిటీ అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తాం అయితే మధ్యలో ఒక ఫ్లిప్ మేబీ రిజల్ట్స్ టైం అప్పుడు రావచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బోర్డ్ మీటింగ్ కూడా దగ్గరలోనే ఉంది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆన్ నైన్త్ వన్స్ బోర్డ్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత స్టాక్ లో కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా సస్టైన్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ జర్నీ టు త్రీ హండ్రెడ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ హోల్డ్ అండి రిలయన్స్ ఏం కంగారు పడాల్సింది లేదండి ఆయనకి డి మర్జర్ కానీ అన్నిట్లో కూడా రిటర్న్స్ వస్తానే ఉంటాయి హోల్డ్ చేస్తానే ఉండాలి మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు కృష్ణ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడు అడగండి కృష్ణ ఇది బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీ
ఫీజ్ ప్లానింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ షుడ్ డూ ఎస్ఐపి అని చెప్తాను సో స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ మంత్ లోనే ఇది ఇట్ హాస్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ నైన్ నాట్ ఫైవ్ టు వన్ జీరో ఫోర్ త్రీ అండ్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ టు వన్ జీరో ఫోర్ నైన్ దాకా పెట్టండి సో థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇట్స్ ఎఫ్ అండ్ ఓ స్టాక్ సో హై బీట్ ఆ స్టాక్ కూడా ఇది స్టీప్ కరెక్షన్స్ వస్తేనే షుడ్ ట్రై టు బై మంచి రిటర్న్స్ కావాలంటే లేదంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఎవ్రీ మంత్ టూ టైమ్స్ అంటే టూ డేస్ పెట్టుకొని షుడ్ డూ ఎస్ఐపి అని నా సజెషన్ బాలకృష్ణ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఉంది హై దగ్గర ఎంటర్ అవుతే మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ కూడా కావచ్చు అంటే సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నన్ను అడిగితే కరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అనమాట అది కూడా రిజల్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత కోరమండల్ రిజల్ట్స్ అయిపోయినాయి రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చినాయి కాబట్టి పెద్ద మూవ్ వచ్చింది బట్ స్లోగా కన్సల్టేషన్ అవుతుంది మేబీ క్లోజర్ టు థౌజండ్ కొంటే బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను సేమ్ థింగ్ విత్ బాలకృష్ణ ఆల్సో ఓకే సో ముఖ్యంగా మన కాలర్స్ లేదా ఈవెన్ మెయిల్స్ కూడా నేను చదువుతున్నాను అందరూ కూడా చక్కగా స్టడీ చేస్తున్నారు రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చిన కంపెనీలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు సో దే ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఇది మన కార్యక్రమం చేసుకున్న అదృష్టం సో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనం ఎడ్యుకేట్ చేసాం ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు కూడా మన దగ్గరికి మన మనకు ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారు ఇది ఇంతకంటే ఇంకా కావాల్సిన ఏం లేదు అందరికీ కూడా ఒకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ సరే హైలో ఉన్నాయి లోలో ఉన్నాయి అదంతా వేరే విషయం ప్రైసెస్ ఎప్పుడు తగ్గుతాయి మళ్ళీ పెరుగుతాయి ఈయన ఇట్స్ ఎ లాంగ్ జర్నీ అండి ఏదో ఇవాళతో అయిపోయేది కాదు మీరు అందరూ కూడా అందులో రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల కోసం అడుగుతున్నారు ఏదో నాకు మూడు నెలల్లో డబ్బులు కావాలని ఎవరు మాట్లాడట్లేదు అది కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసిన ఒక ఘనతగా మేము భావిస్తున్నాం సో మంచి క్వాలిటీ ఇన్వెస్టర్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనిపిస్తున్నారు దట్ ఈజ్ సో ఎంజాయబుల్ సో వి ఫీల్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ రవికుమార్ సార్ రవికుమార్ అరే అండి రవికుమార్ సార్ వారి ఇండస్ట్రీ రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోవచ్చు సార్ వారి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఏదండి వారి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సార్ వారి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఆ కొంచెం స్పెక్యులేట్ వారి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిఫ్లెక్ట్ ఇండస్ట్రీ సార్ ఆ రెండు బై చేయొచ్చ సార్ విశాఖనా ఆ రిఫ్లెక్ట్ ఇండస్ట్రీ సార్ ఆర్ ఈ ఎఫ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇండస్ట్రీ రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ఓకే ఆ వారి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సార్ ఆ రిఫ్రిజరెంట్ గ్యాసెస్ ఆ సెక్టర్ లో ఉన్న కంపెనీ రిఫ్లెక్ట్స్ అండ్ వారి రెన్యూబుల్స్ వారి లో బాగా స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ చూసాం కుటుంబరావు గారు స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ బాగా వచ్చి 52 వీక్ హైస్ కి వెళ్ళినండి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మోడెస్ట్ గా కరెక్ట్ అయింది 52 వీక్ హైస్ నుంచి 100 రూపాయస్ బట్ మోర్ దన్ టెక్నికల్స్ అన్నమాట స్పెక్యులేషన్ తోటే పెరిగిందని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ స్లైట్లీ హై ప్రైస్ స్టాక్ అనమాట మూడు వందల నుంచి పదిహేను వందలు పెరగాల్సినంత రిజల్ట్స్ అయితే కాదయ్యి బట్ ఏంటంటే రీన్యూబుల్ స్పేస్ లో ఫ్యూ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అందులో ఇది ఒకటి అండ్ ప్రమోటర్ స్టేక్ చాలా హై ఉంది దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట ఓన్లీ స్పెక్యులేషన్ అన్న కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ప్రమోటర్ స్టేక్ ఉంది కాబట్టి సస్టైన్ అవుతుంది బట్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ నాట్ బై అండి ఎందుకంటే రీసెంట్ ర్యాలీ తర్వాత మేబీ అంటే ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంది అనేది కూడా చూస్తే వెరీ డిస్టెంట్ గా ఉంది అరౌండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి బిట్వీన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ బై చేస్తే సేఫ్టీ ఉంటుంది రిఫ్లెక్స్ కంటిన్యూస్ గా అప్పర్ ఫీస్ చేసుకుంటా తీసుకెళ్ళటం కూడా మనం చూసాం రిఫ్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ వేరే రిఫ్రిజిరెంట్ గ్యాస్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా వీక్ గా ఉన్నా కూడా ఈ స్టాక్ మాత్రం కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతా నూట పదిహేను నూట ఇరవై దగ్గర ఉన్న స్టాక్ తొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు అయిపోయింది దిస్ ఆల్సో ఐ ఫీల్ మోర్ బికాస్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్ పెరిగింది కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే బెటర్ రిఫ్లెక్స్ రిజల్ట్స్ రేపు ఉన్నాయి అనమాట రేపు రిజల్ట్ తర్వాత స్టాక్ ఏమన్నా కరెక్షన్ వస్తుందా అనేది చూడాలి But this very renewable energy and a company, it is India's largest solar panel manufacturing company. 12 gigawatts of manufacturing capacity in Gujarat and Nathan plants. And the uh, largest vertically integrated new energy company. So, that's why that craze is a charm
business plans of this company. Maro caller line owner. Sir, uh, good morning, sir. Morning, and me peru. Wasn't sir. Uh, uh, Naaku Kudumbara ka no ka question ono Rajendra uh, Rajendra sir no ka question aragal sir. What stock green sir? Stock green. Aragal. Sir, what stock? Na dekhe re Laras Labs naalgu vandal aravaelo. Yeni bhi vandal pambe stocks hone sir. Hmm. उंडी उंडी इम्यूनोथेरा वर्स्ट अंदर क्यू वन इज द बॉटम मे बी क्यू टू आर्ड्स स्लो क्वार्टर अंड क्वार्टर कंपनी कैन पर्फॉम मच बेटर रईट मार्केट मन को नैगट् प्रारंभ एन पाइंट नष्ट निफ्टी में क्योंकि बैंक निफ्टी रूम अरवे पाइंट नष्ट रूम तौब पाइंट नष्ट तो सेंसेक्स किड क्या इंडेक्स पाइंट फाइव पर्सेंट ईक्वल नष्ट मिड क्या इंडेक्स अंड अडवां डिक्लैन रेसियो इज नव ओन टू इज टू वन गत को रोजल का मन को फोर इज टू वन फाइव इज टू वन इला किड क्या को सैलिंग वस्तु अना मन को ओपनिंग बट चूस्ते कई स्टाक्स को इंडिया पे सैवन अंड हाफ पर्सेंट बिकाजी फुड्स फोर फोर पर्सेंट गाड्रेज आग्रोवेट मेट्रोपोली हेल्थ डाटा पैटर्न त्रिवेणी टर्बैन वी मार्ट रिटेल पॉली मेडिक्यूर् एथर् इंडस्ट्री थर्माक्स रेडिको खैता त्रिवेणी इंजनी स्वान एनर्जी इलांट कौंटर्स मन को कोसारी बयोटेक् चोल चोल इनवेट रेडिंग टन पेरमल फार्मा जिंदा वरल वाइड जेबीएम आटो यूट एएमसी मेट्रो ब्रांड्स भारतीय एयरटे तमिलना मर्कटल बैंक इवी नष्ट तो मन को किड क्या कौंटर्स अंक्लैन संख्य पे ट्व थर्टी फोर स्टाक्स लाभा को डिक्लैन संख्य थौज पैगा चेरी काबी मिड क्या सैलिंग चूस्ना स्टाप्लास Risk reward favorable would be also. We should try to buy. So 19,600 or something like that. About 40 points stop loss, but can buy Jay Money Sales just. Okay. Right. Take mails. Chud down. Yaman name finance corner. Ata Vijay Kumar Tenal ni chadu thnaru. Vandh shell corneru. Note padru pail lagra. Ante na my M finance corneru. Mahindra and Mahindra finance on kuthna ne. Alagye GIC. रूपये 
బట్ లాస్ట్ వన్ క్వార్టర్ నుంచి చూస్తే ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అనమాట స్లోలీ హయ్యర్ బాటమ్స్ హయ్యర్ టాప్స్ వస్తా స్లోగా జంప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంటాను బై కూడా చేయొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఈఫ్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కల్లా కూడా డైవెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత స్టాక్ వాల్యూ అయితే ఉన్న స్టాక్ అండి జిఎస్సి ఓకే వాల్యూ ఉంది జిఎస్సిలో కొనుక్కోవచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ఏమిటి పరిస్థితి నూట పది రూపాయలకు ఉన్నారైనా రిజల్ట్స్ అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే రావట్లేదండి ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ దానికంటే దేర్ ఆర్ బెటర్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో ఓకే సో ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ కంటే కూడా ఇంకా బెటర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్కి మార్టం మంచిది రైట్ తర్వాత తనూజ మెయిల్ పంపించారు ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళ అబ్బాయి కోసం చూస్తుండండి ప్రోగ్రామ్ చూస్తుంటే మనం అనలిస్ ఇచ్చే సలహాల నుంచే మీరు డెఫినెట్లీ మంచి ఐడియాస్ ఇక్కడే జనరేట్ అవుతున్నాయి రో ప్రతిరోజు కూడా నాగేందర్ చౌదరి అడుగుతున్నారు క్యాప్స్టన్ ఉన్నాయట నూట యాభై రూపాయల్లో త్రీ ఇయర్స్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా లోకేష్ మెషిన్స్ ఈ ప్రైస్లో కొనుక్కోవచ్చా లోకేష్ మొన్న మనం చెప్తానే ఉన్నామండి వన్ నైంటీ దగ్గర ఈఎస్ఎం లో ఉంది కాబట్టి కొనండి వన్స్ బయటకు వస్తే కనుక పెరుగుతుంది అని స్టాక్ కూడా అనమాట ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ డే అనౌన్స్ చేస్తారో లేదు స్టాక్ ఎంత షార్ప్ గా మళ్ళా టూ డేస్ లోనే పెరిగిందో చూసాం ఆల్రెడీ టూ నాట్ ఎయిట్ టూ నాట్ ఫైవ్ ఆ లెవెల్స్ వచ్చేసింది డెఫినెట్లీ అక్యుములేట్ చేయమంటానండి నో ప్రాబ్లం కొనుక్కోవచ్చు లోకేష్ మెషిన్స్ క్యాప్షన్ కూడా అంతే డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొంటూ ఉండండి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మంచి రిజల్ట్స్ వస్తే రెండు మూడు రోజులు అప్పర్ సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఎక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు ఝాన్సీ అడుగుతున్నారు జీనస్ పవర్ ఈ రేట్లో కొనొచ్చా తగ్గిన తర్వాత ఎంటర్ కావచ్చా రవీంద్ర గారు జీనస్ పవర్ ఎలా ఉంది ప్రాబ్లం ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ కూడా రన్అప్ చాలా స్టీప్ గా వచ్చిందండి నా ఉద్దేశంలో షుడ్ వెయిట్ అని అంటాను సో ఏమవుతుందంటే మనకి స్టాక్ ఒకవేళ కరెక్ట్ అయింది అనుకుంటే కనుక ప్రాబ్లీ విల్ ఫీల్ లైక్ ఇన్సెక్యూర్ So, this stock last two months, the moment is 19 inches, 180 inches. I would wait and a steep correction. So, I miss out, I want to enter and 20% one can try, 180, uh, at least 172 work is correct. And there are two gaps, 123 and uh, 148. So, at least 148, it would be a good buy and now this. Okay. Throughout, Eeswar, Adutnaru. ఆయన ఐఎఫ్సిఐ నవనీత్ డల్ పూనావాలా ఇవన్నీ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ కావాలట ఐఎఫ్సిఐ మూడు పదమూడు రూపాయలు ఇరవై ఐదు పైసలకు కొన్నారు పూనావాలా మూడు వందల నలభై ఐదులో కొన్నారు ఎక్కడ ఎంటర్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఇవి పూనావాలా ఇస్ ఇన్ అన్చార్టెడ్ జోన్ అండి సో న్యూ హై సిట్ అవుతా వస్తుంది సో మోర్ దాన్ ఎగ్జిట్ కన్నా షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్టాక్ లాస్ ఇన్ కేసు మీరు అమ్మాలి అనుకుంటే కనుక సో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయాలి అంటే కనుక ఈ షుడ్ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ అట్లీస్ట్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ సో త్రీ నైన్టీ ఫోర్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సైకలాజికలీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఏదైతే మోనట్ హై ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ రెసిడెన్స్ పాయింట్ అండ్ ఈవెన్చువలీ మనకి త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఏదైతే బ్రేక్అౌట్ చూసామో దట్ విల్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ లో కూడా త్రీ థర్టీ ఎయిటే కాబట్టి సో ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు హోల్డ్ విత్ ఎ స్టాప్ లాస్ అండి మీ స్టాప్ లాస్ క్యాన్ బి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ and profit booking uncharted zone ondi kabatti between 418 inch 440 majlo you can book profits that is trading position otherwise long term aithe you should run the position with trailing stop on oscillation okay tarata harita adutunaru hyderabad nunchi ujjivan small finance bank 27 rupayallo 500 shares unnai hold cheyacha profit book cheyacha manchi result announce chesaru stock is on an uptrend so em cheyachu ee time lo hold cheyacha స్మాల్ క్వాంటిటీ కాబట్టి హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి ఎందుకంటే స్టాక్ అయితే కనుక ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ వాల్యూమ్స్ కూడా ఎక్సెప్షనల్ గా అవుతున్నాయి అండ్ బ్యాంక్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ కాబట్టి హోల్డ్ అంటాను బట్ డబ్బులు అవసరం అంటే కనుక ప్రాఫిట్ బుక్ కూడా అవుతుంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాదాపు ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ టూ ట్వంటీ ఈజ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై స్టాక్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది పార్సల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని క్యాష్ ఆన్ టేబుల్ కూడా పెట్టుకుంటే బెటర్ ఓకే రైట్ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో క్లోజ్ చేద్దాం మళ్ళీ పివైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్